sitä mä aina jännitin, mitä mun läheiset suhtautuu siihen. Mä toivoin, että ne ymmärtäis. Tai mä toivoin, että ne jaksaa odottaa, että mä parannun. Masentuneen läheisen rooli on aika vaikea. Se on vielä vaikeampi ehkä siinä vaiheessa, kun ei vielä tiedetä, että kyse on masennuksesta. Ja silloin voi, voi tosiaan olla sellaisia ajatuksia, että esimerkiksi suhde ei toimi, toinen ei huomioi, toinen ei halua olla yhdessä, toinen ehkä vetäytyy ja eristäytyy muista. Ja siinä, siinä voi läheinen joutua käymään aika vaikeita tunteita läpi. Se sairaus voi aiheuttaa sen, että on ihan oikeasti ihan tosi pihalla. Ja kaikki se ei tarkoita sitä, että se ihminen ei enää tykkää susta tai se haluaa olla laiskuuttaa, ilkeätä, inhottavaa tai jättää kaikki jutut sulle. Vaan että kun se sairaus vie sen toimintakyvyn ja, ja se sairaus vie ne tunteet ja se sairaus, sairaus oikeastaan muuttaa ihmistä ihan älyttömän paljon. Niin mullakin ne tunteet, mistä mä en tuntenut, mä olin tavallaan sellainen niin kuin sahapölkky, voisi sanoa, että mulla ei ollut ilon, ei surun tunti, että kaikki elämä oli, lääkkeet turrutti ja masennus turrutti, kaikki oli niin tavallaan sellainen tasapaksua pötkää. Sieltä puuttu ne ilot, puuttu ne surut. Tosi suuri osa niistä tunteista ja niistä ajatuksista, mitä se masentunut käy läpi, niin ei ole osa sitä persoonaa. Esimerkiksi musta tuntuu, että jos on parisuhteessa, niin tota, se, että seksuaalisuus muuttuu, niin kuin, mu muuttuu niin ihan täysin. Ja siitä tulee tosi huono omatunto. Jos, ei, tota, jos on parisuhteessa eikä tunnu, että on mitään seksuaalisia haluja jossain vaiheessa, varsinkin niissä niin pahimmissa masennuksen vaiheissa, niin se, että puoliso on kärsivällinen, se on niin super tärkeää. Kun jos ajattelee mitä tahansa vuorovaikutusta, jossa tuntuu, että se toinen, vaikka se oma perheenjäsen, on tosi hankala ja tuntuu itsekkäältä, että lähtee ehkä tulkitsemaan niitä, sitä käytöstä semmoiseksi itsekyydeksi tai tai että halua tietoisesti aiheuttaa ongelmia tai että miksei se nyt vaan voi sitä, mm. semmoisia ajatuksia, niin ne on, ne on monesti semmoisia, jotka ei ainakaan vie asioita eteenpäin ja on niinku ihan vääriä tulkintoja, että silloin jos unohdetaan tai ei tiedetä sitä, että se on, kyse on just sairaudesta. Pitää saada tavallaan tietoa sille, että hän niin kuin läheinen tietää, että tämä ei tee pahu, niin kuin mä sanoin, että ei pahuuttaan, vaan se on tämän sairauden ympäröimä. Ja se vaikuttaa näin meidän arkeen. Ei se ole tahallaan sairastunut tai se ei ole voinut valita sitä sairautta. Sitten vaan niin täytyy ikään kuin sopeutua siihen, että no meidän kohdalle tuli tämmöinen tilanne. Sitten siinä vaiheessa, kun on, on tavallaan tiedossa se, että mistä on kysymys, että on masennusta, että on sairaus. Ja siihen sairauteen liittyy nämä tietyt oireet, joita läheinen on ehkä sit tulkinnut aikaisemmin niin omalla tavallaan niin se monesti helpottaa ja huojentaa, kun tietää, että nämä on oireita ja on mahdollista, että näistä toipuu hoidon kautta. Ja masennuksesta voi myös toipua toki ihan itsestään, että siinä on tällainen niin remissiomekanismi olemassa. Sekä masentuneen että läheisten on hyvä muistaa, että että masennuksesta toipuminen vie aikaa. Niin kuin se prosessi kestää just niin kauan kuin se kestää. Et siihen ymmärrystä tavallaan, että vaikka iltapäivälehdissä lukeekin, että missi sairastui synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja kahdessa kuukaudessa oli taas ihan fine, niin se ei ihan tosielämässä välttämättä mene. Niin jossain kohti menee, mutta mulla meni se kolme vuotta. Siis varsinkin kun on pitkään masentunut, niin Jossain vaiheessa, kun ei enää muista, että minkälainen se olo oli sitä ennen, niin jotenkin alkaa hyväksyä, että tämä on ehkä tätä, mitä elämä aina on. Niin se auttoi tosi paljon sinun kun läheiset. Vaan sanoit, että ei ole, että sun pitää vain jaksaa odottaa, että tämä on prosessi. Ja jossain vaiheessa se on ohi. Ja mä olen tosi iloinen, että mä odotin. Ja mä olen tosi iloinen niille ihmisille, jotka muistutti mua siitä. Tästä toivoa kannattaa pitää yllä, vaikka välillä näyttää, että voi tulla takapakkia. Mutta kokonaisuudessaan tilanne usein menee silti eteenpäin. Hyvä myös muistaa, että, että kyllä se ihminen, kun persoonallisuus on olemassa siellä ihan omana itsenään. Hän 
usein palautuu ihan omaksi itsekseen ja nauttii samoista asioista kuin ennenkin. Että vaikka se on niin kokonaisvaltainen ja näkyy siinä arjessa ja tuntuu, että se on koko, koko se ihminen monesti, mutta se on, se on sairaus siinä ihmisessä, eikä se ihminen sinänsä siellä ole muuttunut miksikään. Että semmoinen kun turha varovaisuus ja hyssyttely ja hiipiminen masentuneen ympärillä ei, ei usein auta asiaa. Vaan se, että muut ihmiset elää sitä omaa elämänsä siinä ympärillä, niin voi olla masentuneilla niin kuin hyvä tuki. Jossain vaiheessa mä muistankin, mä sanoin mun pikkusiskolle, että sä oot niin kuin ainut ihminen niin kuin oman perheen lisäksi, että kenen seurassa mä voin olla just semmoinen kuin mä oon. Että se mun sisko ei säikähtänyt, vaikka mä katsottiin vaikka jotain ohjelmaa tai keskusteltiin kahvipöydässä jossain ja mä nauroin yksi, kaksi, mä rupesin kauheasti itkemään enkä mä pystynyt puhumaan mitään, niin ei, se ei niin kuin säikähtänyt sitä. Että eihän tehnyt mitään muuta kuin he vaan oli mun kanssa. Ja he antoi mun olla sellainen, niin kuin, että ne ei niin kuin säikähtänyt sitä, että, että mulla on paha mieli. Jos läheinen on masentunut, niin kannattaa hankkia ensinnäkin tietoa siitä, että mistä on kyse. Et mitä enemmän siitä sairaavasta sit jaksaa hankkia itse tietoa itselleen, ja toisaalta myös ehkä niistä hoito- ja kuntoutusmuodoista, että kun jaksaa tietää, että mistä kaikesta voisi saada apua ja mitä kaikkea voisi olla, että on niitä Kelan terapioita ja on kuntoutuskursseja ja, ja tietoa kuitenkin saa ja ehkä sitä tietoa ei kannata Googlesta hakea, vaan sitten kuitenkin jostain asiallisemmasta niin kuin lähtee sitä masennukseen liittyen tai just vaikka järjestöistä. Sitten vaikka esimerkiksi, jos on siellä hoitokäynnillä mukana, niin kysyä, kysellä sillä ammattilaiselta, että mitä se vaikuttaa ja miten tässä tapauksessa keskustella siellä ehkä, että Sieltä saa sitä helpotusta ehkä siihen arkeen ja ymmärtää paremmin, mitä, mitä tämä todellisuus on. Kun on sitä tietoa, niin, niin on myös helpompi suhtautua siihen, että, että kyseessä on sairaus. Ja sairaudella on se oma kulkunsa. Monesti läheinen saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, että ei tiedä miten toimia. Ei ehkä osaa piristää toista tai ajattelee, että, että, että olisi jotenkin omalla vastuulla niin kuin, niin kuin pystyä tekemään tästä tilanteesta parempi. Mutta, mutta sitä, mitä enemmän niin näkee sen, että, että, että on sairaus, niin sitä enemmän pystyy myös ehkä suhtautumaan siihen sellaisena. Minusta tuntuu, että ikinä ollut hirveän vaikea kertoa siitä masennuksesta. Että se, tota, mä jollain tavalla, yleensä kun mä tapasin uuden ihmisen, <lacht> niin minusta tuntuu, että mulla oli sellainen fiilis, että no niin, missä vaiheessa mä oon niin kerran nyt mä masentunut. Se tuntui, että se oli niin jotenkin vallitseva tilanne mun elämässä, että se oli niin pakko heti jotenkin sanoa. Itselläni ei ollut vaikeuksia kertoa. Et se oli ihan, niin kuin, ihan selvä, selvä, että minä kerroin, että nyt on tämmöinen tilanne. Ja ja, 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 ja niin työpaikallakin kuin kun, kun tota, ennen kaikkea tietenkin läheisin, lähisten ja, ja omaisten niin kuin, suuntaan. Mutta vahvasti siinä kuitenkin oli mulla se kokemus ja näin, että, että, että saaks noin nyt oikein kiinni, mitä mussa nyt on tapahtumassa. Uskooks noin mua? Se, mikä oli vaikeaa, mulla oli se läheisin suhtautuminen sen masennuksen aikana. Et kun kaikki sosiaalinen kanssakäyminen oli jossain vaiheessa tosi, tosi raskasta ja vaikeaa, eikä sitä mielellään tehnyt. Mä en pystynyt olemaan semmoinen väsynyt, ankea tyyppi niiden seurassa, koska mä kuulin, että mä jotenkin koin, että se on niin ristiriidassa sen mun persoonan kanssa, niin mä mieluummin en nähnyt niitä ollenkaan. Kesti aikansa. Oikeastaan jo siinä kohtaa, kun, kun, kun olin jo kohtuullisen niin kuin pitkällä toipumisen tiellä, niin, niin, niin mulle tuli tunnekokemus siitä, että, että nyt noi oikeasti on alkaneet jotenkin hiffata ja ehkä hyväksyä, tunnustaa, ehkä jopa tunnistaa sitä, että, että nyt tuo Miikkail tuossa, niin on aikamoisella reissulla käynyt ja on osin vielä matkassa. Ja se tuntuu kehossa. Se tuntuu silleen, että nyt mun ei tarvi niin jotenkin selittää tai, tai 
tai asettua itse jonkin defenssiin tai näin. Et asettu ikään kuin semmoinen haikea, melankolinen rauha sen asian suhteen. Mä oon tosi kiitollinen mun ystäville siitä, että ne jakso venää ja ne ei loukkaantunut siitä, että mä en, en pystynyt näkemään niitä aika pitkiin aikoihin. Ja se on semmoinen, mikä, on, mikä tuntui tosi hyvältä silloin, kun joku sanoi mulle, että, että mä lupaan, että mä rakastan sua, että mä välitän susta tämän sairauden ylitse. Ja mä lupaan odottaa, että sä oot terve, mutta että jos sä haluat jutella tai jos sä ikinä tarttet mua, niin mä oon kanssa lähettyville. Niin se oli ehkä semmoinen niin paras asia, mitä pystyi kuulemaan.